ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ പീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഐസ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഷോട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വെള്ളം നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാ വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ട് ഐസായി മാറുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇതൊരു മാജിക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് പക്കാ സയൻസ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കെമിക്കലും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല സാധാ വെള്ളം മിനറൽ വാട്ടറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാട്ടോ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇനി നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മളൊരു ഗീവ് വേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാസ്റ്റർ പീസിന് ഈ ഒരു വൺ എം സബ്സ്ക്രൈബർ ആവുന്നത് വരെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയൊരു ഗീവ് വേ ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ടി വി ആണ് നമ്മൾ ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് നീ ഒരു സന്തോഷത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് വൺ എം വരെ വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയിലും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ആ കമൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയാൾക്ക് ഈ ഒരു ടി വി നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാന്നാണ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് കൂടുതലായിട്ടും പറയുന്നില്ല നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ ബെല്ലൈക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നാല് മിനറൽ വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ബോട്ടിലെ ഒരു സാധാ പച്ചവെള്ളം നമ്മൾ പൈപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തൊരു പച്ചവെള്ളം വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലുകളെല്ലാം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു കിട്ടും ഇനി ഈ ഒരു ഫ്രീസിങ് പൊസിഷൻ അതായത് ഈ നോബ് ഹൈയിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാ വെള്ളം അതായത് പൈപ്പിൽ നിന്നാക്കിയ പച്ചവെള്ളമാണ് അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ഐസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫുൾ ഫ്രീസായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിനറൽ വാട്ടർ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച മിനറൽ വാട്ടർ ആട്ടത് നേരത്തെ സാധാ പച്ചവെള്ളം വെച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടല്ലോ എന്താ ആയതെന്ന് പക്ഷേ ഇത് പച്ചവെള്ളം വെള്ളം പോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഇത് ഒരു എന്താ ഐസിൻ്റെ കട്ടായി മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഐസ് ക്യൂബ് അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ ഇതാണ് ഐസ് ക്യൂബ് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഐസ് സാധാ പച്ചവെള്ളം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതേ ടൈമിൽ വെച്ചതാണ് ഇത് ഫുള്ള് കട്ടായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഐസ് ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഇളകി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഐസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മെല്ലെ വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒഴിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടോ സാധാ പച്ച വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കും ഓ പൊട്ടിപ്പോയി സംഭവമൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഐസ് അതായത് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഐസായി മാറുന്നത് അതായത് മിറൽ വാട്ടർ സാധാരണ നോർമൽ വാട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിലല്ല ഈ വാട്ടർ ഉള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു ഒന്ന് ഷേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്താം ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ബോട്ടിലും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ഐസാവുന്ന മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിലാട്ടത് അതായത് മിനറൽ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതും വെള്ളമായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തു ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം നിങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം ആ ഒരു എന്താ ഫ്രീസായി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കാണാം ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതായത് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കുന്ന
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഒരു സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വാട്ടർ സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള നോർമൽ വാട്ടർ എടുത്ത് സ്പ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സീറോ ഡിഗ്രി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീസ് ആവും അതൊരു ഐസായി മാറും പക്ഷേ മിനറൽ വാട്ടറിൽ അങ്ങനെയല്ല മിനറൽ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ അതൊരു സീറോ ഡിഗ്രിക്കും താഴെ അതിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പൊസിഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അത് വെള്ളം തന്നെയായി നിന്നത് അതിന് സൂപ്പർ കൂൾ വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു വാട്ടർ ഏകദേശം സീറോ ഡിഗ്രി ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് വെച്ചു സാധാ വാട്ടറും വെച്ചു അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ മിനറൽ വാട്ടറും വെച്ചു പക്ഷേ സാധാ സാധാരണ നോർമൽ വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് ഐസായി മാറി അതായത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചപ്പോൾ അത് സീറോ ഡിഗ്രിയിലെത്തി അത് ഐസായി മാറി പക്ഷേ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന മിനറൽ വാട്ടറിന് ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല നല്ല തണുപ്പുള്ളൊരു വെള്ളമായി എന്നല്ലാതെ ഒരു സൂപ്പർ കൂൾ വാട്ടറായി എന്നല്ലാതെ ഐസായി മാറിയില്ല പക്ഷേ പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഷെയ്ക്ക് വന്നാൽ വരെ അത് ഐസായി മാറും ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആ സ്പോട്ടിൽ ഐസായി മാറും അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഐസ് ക്യൂബിലേക്ക് ഇത് മെല്ലെ എന്താ അത് പെട്ടെന്ന് മെല്ലെ തുറന്ന് കാരണം അത് ഇളകി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഐസായി മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെല്ലെ തുറന്നതിന് ശേഷം അത് മെല്ലെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ആ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഐസായി മാറുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിലുള്ള സയൻസ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് മാജിക് ഒന്നല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചു തന്നെ കാണിച്ചത് അതുപോലെ ഐസ് കഴിച്ചു തന്നെ കാണിച്ചു തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലേക്കും ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുപോലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഒക്കെ അറിയിക്കാം അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് എൽ ഇ ഡി ടി വി ഗിവ് വേ ആയിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇന്നലെയാണ് നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ മുതലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോക്കും ഇന്നലെ മുതൽ ഇനി വണ്ണം സബ്സ്ക്രൈബർ ആവുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോക്കും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു കമൻറ്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു കമൻറ്റ് പിക്കർ പിക്കർ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ആ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ആ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ടി വി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനല്ല നല്ലൊരു വീഡിയോമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം നമ്മളിവിടെ മിനറൽ വാട്ടറും നോർമൽ വാട്ടറും ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു എന്നാൽ നോർമൽ വാട്ടർ ഐസ് ആവുകയും മിനറൽ വാട്ടർ ഐസ് ആവാതെ ഒരു ലിക്വിഡ് അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഒരു ഇളക്കം സംഭവിച്ചപ്പോഴാണ് മിനറൽ വാട്ടർ ഐസായി രൂപപ്പെട്ടത് ഇതിന് കാരണം എന്തെന്നാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നോർമൽ വാട്ടർ സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫ്രീസാവാൻ തുടങ്ങും അത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി എഫ് പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും ഫ്രീസാവും അതായത് പൂർണ്ണമായും മരവിക്കും എന്നാൽ ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം അതായത് മിനറൽ വാട്ടർ പോലുള്ള ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഇതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് നോർമൽ വാട്ടർ ഫ്രീസാകുന്ന ഡിഗ്രിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും മിനറൽ വാട്ടർ പോലുള്ള ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഫ്രീസാവുകയില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് സൂപ്പർ കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ചെറിയൊരു ചലനം ഉണ്ടായാൽ പോലും ഈ സൂപ്പർ കൂൾ എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആ വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് ഫ്രീസായി മാറും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറായിരുന്നു ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ നാല് മണിക്കൂർ വെച്ച ആ ഒരു മിനറൽ വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് ചെറിയൊരു ഷെയ്ക്ക് സംഭവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ഹൈസായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്ത ആ ഒരു ഫെയിലായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഞാനത് ചെരിക്കുന്നുള്ളൂ ചെരിച്ച ആ ഉടൻ തന്നെ അത് ഫ്രീസായി മാറി ആ സ്പോട്ടിൽ അത് ഫ്രീസായി മാറി കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെറിയൊരു ചലനം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് ഫ്രീസായി മാറും അപ്പോൾ അത്രയും ടൈം നമ്മൾ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറും മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും